আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো एवरीवन আশা করি সবাই খুবই ভালো আছো আমি তোমাদের ইনস্ট্রাক্টর হাসান নূর সেজান তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি 10 মিনিট স্কুলের আজকের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের আরেকটা ক্লাসে আমরা ইংলিশ ফর টুডে এর যে আমাদের পাঠ্যবই রয়েছে সেই বইটার প্রত্যেকটা লেসন প্রত্যেকটা ইউনিট নিয়ে হচ্ছে আমাদের এই পুরো কোর্সটা সাজিয়েছি এই কোর্সের যতগুলো ভিডিও তোমরা দেখছো প্রত্যেকটাই কিন্তু ইংলিশ ফর টুডে এর বিভিন্ন লেসনস নিয়েছিল এখন আজকে আমরা যে ইউনিটটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্লেজার এন্ড পারপাস এবং এই ইউনিটের আজকে খুব মজার একটা লেসন আমরা শুরু করব সেটা হচ্ছে আ পাউন্ড অফ ফ্ল্যাশ এই লেসনটার পার্ট 1 নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা হবে আসো আমরা আগে একটু দেখি ফার্স্ট এ কি করতে বললো এ নাম্বার আমাকে একটা টাস্ক দিয়েছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার এন্ড আস্ক এন্ড অ্যানসার দ্য क्वेश्चंस হ্যাঁ আমাকে আগে একটু ছবিটা দেখতে বলেছে ওকে একটু অদ্ভুত ছবি তারপর এটা আগে একটু দেখি তারপর একটু প্রশ্নগুলোর দিকে তাকাই কি বলেছে হোয়াট ডু ইউ সি কি দেখতে পাচ্ছ দেখা যাচ্ছে তিনজন মানুষ রয়েছেন একটু কিছুটা আসলে অদ্ভুত পোশাক পরা একজনের হাতে বেশ বড় একটা তলোয়ার অথবা বেশ ছুরির মতো দেখা যাচ্ছে ইংলিশে মেবি এটাকে ট্যাগার বলে থাকে তো তিনজন মানুষ তারা হয়তো কথা বলছে বা মারামারি করছে কিছু একটা করছে অদ্ভুত কাপড় পরা একজনের হাতে একটা ড্যাগার বা ছুরি অথবা তলোয়ার যেটাই আসলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না দেখে এখন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন বলছে হোয়াট আর দ্য থ্রি পারসন ডুইং কি করছে দেখে মনে হচ্ছে তারা কিছু একটা নিয়ে কথা বলছে তিন নম্বর জিজ্ঞেস করছে হোয়াট টাইপ অফ ক্লোথস আর দ্য ওয়েরিং এই কাপড় চোপড়গুলো দেখে কিন্তু আসলে মনে হচ্ছে যে মধ্যযুগে মানুষজন যে সকল কাপড় পরতো ঠিক মধ্যযুগ না বেশ আঠারোশো সতেরোশো সালের দিকে যে সকল কাপড় চোপড় পরতো মানুষজন সেইরকম কাপড় দেখে মনে হচ্ছে আর ইউ ফ্যামিলিয়ার সার্চ ক্লোজ এরকম কাপড়ের সাথে কিন্তু পরিচিত কি না আমরা হয়তো এই কাপড়গুলো এখন পড়ি না কিন্তু তার মানে এই না কিন্তু আমরা কখনো দেখি না বিভিন্ন পেইন্টিংস বলি বিভিন্ন ছবি বলি বিভিন্ন মুভিতে বা বিভিন্ন ধরনের লেখকের ডেসক্রিপশনে হয়তো আমরা এই ধরনের কাপড়ের কথা শুনেছি হু ওয়ার সাচ ক্লোজ এই ধরনের কাপড় কারা পরে এই ধরনের কাপড়গুলো কিন্তু নোবেল ফ্যামিলি থেকে যারা আসতো বা যারা একটু ধনী শ্রেণীর মানুষ একটু উচ্চ বংশীয় যেসব পরিবার থেকে মানুষজন আসতো তারা কিন্তু এই ধরনের কাপড়গুলো পরে থাকতো Mention which clothes of our country are close to the ones the men are wearing in this picture. এই ছবিতে এই মানুষরা এই লোকগুলো যে কাপড়গুলো পরে আছে এগুলোর সাথে আমাদের দেশের কোন কাপড়গুলোর একটু মিল আছে বলে তোমার মনে হয় আমার কাছে দেখে মনে হয় আলখাল্লা বলে একটা পোশাক আছে না বা পাঞ্জাবির মতো যে পোশাক সেটার সাথে কিন্তু এই যে তারা যেগুলো পরে আছে এটার বেশ একটা মিল রয়েছে তারপর দেখা যাচ্ছে তিনজনই কিন্তু এক ধরনের টুপি ব্যবহার করেছে এটাও কিন্তু আমরা পরে থাকি এছাড়া তাদের পোশাক আশাকগুলো কিন্তু আমাদের নর্মাল যে সকল জামা এখন আমরা পরে থাকি একটু ঢোলা সেই রকমের জামা তারপর এটাকে দেখে কিন্তু একটা ফ্রকের মতো মনে হচ্ছে আমি জানি না সে সকলে আসলে ছেলেরা ফ্রক পরতো কি না বাট এটা দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এর কাপড়টা আমাদের দেশে পরা হয় এরকম কিছু কাপড়ের সাথে তার মিল রয়েছে এনিওয়ে এটা ছিল আমাদের একটা ওয়ার্ম আপ সেশনের মতো আমরা তো একটু দেখলাম একটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ছবি দিয়ে কিন্তু আসলে শুরু হয়েছে ক্লাসটা সিমিলার একটা ইন্টারেস্টিং গল্প এখন আমরা পড়ব বি নাম্বার টাস্কে আসো গল্পটা শুরু করি ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ফেনিস ইটলি দের ওয়াজ এ ভেরি রিচ মার্চেন্ট নেম অ্যান্টোনিও ইতালির ভেনিসে এক সময় বেশ ধনী একজন বণিক বা ব্যবসায়ী বাস করত তার নাম অ্যান্টোনিও হি হ্যাড মেনি শিপস দ্যাট সেলড ইন দ্য সি তার প্রচুর পরিমাণে জাহাজ ছিল যেগুলো সাগরে ভেজে বেড়াতো হি শিপস ক্যারি ডিফারেন্ট টাইপস অফ মার্চেন্টাইজ টু আদার কান্ট্রিজ তার এই জাহাজগুলো বিভিন্ন ধরনের পণ্য বহন করতে হচ্ছে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেত হি সোল্ড দোজ গুডস দেয়ার যে সকল পণ্যের কথা বলছি সে পণ্যগুলো হচ্ছে বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেত এবং সেখানে সে বিক্রি করত হি বট স্পাইসেস অ্যান্ড আদার ভ্যালুয়েবলস ফ্রম ফরেন কান্ট্রিজ অ্যান্ড সোল্ড দ্যাম ইন ভেনিস বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র তো বিভিন্ন দেশে নিয়ে যেত সেগুলো বিক্রি করত এর বিনিময়ে সে হচ্ছে মশলা কিনতো বিভিন্ন ধরনের দামি জিনিসপত্র ওই সকল বিদেশ থেকে কিনে এনে সেগুলো আবার ভেনিসে বিক্রি করত অ্যান্টোনিও ওয়াজ এ গুড অ্যান্ড কাইন্ড ম্যান অ্যান্টোনিও বেশ ভালো একজন মানুষ ছিল দয়ালু একজন মানুষ ছিল হি অলওয়েজ হেল্প দ্য পোর গরিবদেরকে সে সবসময় সাহায্য করত দ্য পিপল অফ ভেনিস লাভ টিম ভেরি মাচ ফর ইস অনেস্টি অ্যান্ড কাইন্ডনেস ভেনিসের মানুষজন তাকে খুবই পছন্দ করত তার সততা এবং তার দয়ালু মনোভাবের জন্য অ্যান্টোনিও হ্যাড এ ক্লোজ ফ্রেন্ড নেমড বাসানিও অ্যান্টোনিও খুবই ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু ছিল খুবই ভালো একজন বন্ধু ছিল তার নাম বাসানিও হি ওয়াজ এ হ্যান্ডসাম ইয়াং ম্যান অ্যান্ড ওয়াজ বর্ন ইন আ নোবেল ফ্যামিলি 
বেশ তরুণ একজন সুদর্শন সুপুরুষ মানুষ ছিল এবং সে একটা উচ্চ বংশীয় পরিবার থেকে এসেছিল বাসানিও লাইক টু লিভ আ ভেরি লাকজারিয়াস লাইফ সে যে বাসানিয়ার কথা বলছি সে বাসানিও খুবই বিলাসী জীবন যাপন করতে পছন্দ করত হি লাভ গ্র্যান্ড ইয়ার অ্যান্ড স্টাইল সে বেশ চাকচিক্য বিলাসিতা এই জিনিসগুলো সে খুব পছন্দ করত হি স্পেন্ড মোর মানি দেন হি আর্ন সে যত কামাতো তার থেকে বেশি খরচ করত অ্যাজ এ রেজাল্ট হি ওয়াজ ভেরি অফেন শর্ট অফ মানি যে কারণে দেখা যেত প্রায় তার টাকার একটু কমতি পড়ে যাচ্ছে একটু টানাটানি পড়ে যাচ্ছে ইন সাচ সিচুয়েশনস বাসানিও উড গো টু হিজ বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্টোনিও ফর হেল্প এই ধরনের পরিস্থিতিতে বাসানিও সবসময় তার বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্টোনিওর কাছে যেত সাহায্যের জন্য অ্যান্টোনিও উড হেল্প হিম উইথ ক্যাশ অ্যান্টোনিও সবসময় তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করত ইট সো হ্যাপেন দ্যাট বাসানিও ফেল ইন লাভ উইথ আল ওয়েলদি লেডি ডেপ পোর্শিয়া একবার এরকম হলো যে বাসানিও একজন ধনী নারীর প্রেমে পড়ে গেল তার নাম হচ্ছে পোর্শিয়া Portia was not known Portia was known not only for her wealth but also for her wisdom Portia shudhumatro tar taka poshar jonnoi kintu ashole famous chilo na ba take shobai chinto na tar buddhir jonno Portia Portia ke shobai chine thakto She was soft towards Bassanio too E Portia abar Bassanio proti kichuta durbol chilo He wanted to visit Portia in a grand manner but he did not have any money Bassanio kotha hocche বাসানিও হচ্ছে পোর্শিয়ার সাথে দেখা করার জন্য খুব জাঁকজমক ভাবে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু তার জন্য সেই টাকাটা তার ছিল না সো হি ওয়েন্ট টু অ্যান্টোনিও এই জন্য সে অ্যান্টোনিওর কাছে যায় বাসানিও সেট ডিয়ার ফ্রেন্ড অ্যান্টোনিও আই এম ইন গ্রেট নিড অফ সাম মানি আই উড লাইক টু ভিজিট পোর্শিয়া অ্যাট বেলমদ গ্র্যান্ডলি ড্রেসড অ্যান্ড উইথ মেনি সার্ভেন্স বাসানিও অ্যান্টোনিওর কাছে যে বললো বন্ধু অ্যান্টোনিও আমার তো টাকার খুব দরকার পড়েছে আমি বেলমন্টে যেতে চাই পোর্শিয়ার সাথে দেখা করার জন্য খুবই সুন্দর জামা কাপড় পরে প্রচুর চাকর বাকর ভৃত্য নিয়ে আমি তার সাথে দেখা করতে যেতে চাই বাট আই ডোন্ট হ্যাভ এনি মানি রাইট নাম কিন্তু এখন আমার কাছে আসলে কোনো টাকা নেই প্লিজ হেল্প মি টু ফুলফিল মাই ইন্টেনশন আমার ইচ্ছা আমার অভিপ্রায় পূরণ করার জন্য দয়া করে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো অ্যান্টোনিও সেট দ্যাট ইজ নট এ প্রবলেম মাই ফ্রেন্ড হাউ মাচ ডু ইউ নিট অ্যান্টোনিও বলছে এটা কোনো সমস্যাই না বন্ধু তুমি বলো তোমার কত লাগবে বাসানিও রিপ্লাই দিচ্ছে থ্রি থাউজেন্ড ডু কার্ডস ফেনিসিয়ান কারেন্সি উইল ডু সেই সময়কার ফেনিসে যেই মুদ্রা চালু ছিল সেটার নাম হচ্ছে ডুকার্স সো বাসানিও বলছে যে তিন হাজার ডুকার্ট হলেই এখন চলবে আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ মানি উইথ মি নাও অ্যাজ অল মাই শিপস হ্যাভ কন আউট ইন দ্য সি উইথ মার্চেন্ডাইজ বাট ডোন্ট ওয়ারি মাই ফ্রেন্ড আই উল অ্যারেঞ্জ থ্রি থাউজেন্ড ডুকার্স ফর ইউ অ্যান্টোনিও তখন রিপ্লাই দিচ্ছে যে আমার কাছে তো আসলে এত টাকা এখন নেই কারণ আমার সব জাহাজগুলো তো পণ্য নিয়ে হচ্ছে সাগরে রয়েছে কিন্তু তুমি চিন্তা করো না বন্ধু তোমার জন্য আমি তিন হাজার ডুকার্স ম্যানেজ করে দিচ্ছি তোমার জন্য তিন হাজার ডুকার্টের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি সো হি ডিসাইডেড টু বড় দ্য সাম ফ্রম মানি লেন্ডার নেমড শাইলক আরেকজন মানুষের এখন ইন্ট্রোডাকশন আমরা দেখি তার নাম হচ্ছে শাইলক সে একজন মহাজন হ্যাঁ সো অ্যান্টোনিও ডিসাইড করলো সে সিদ্ধান্ত নিল যে এই টাকাটা সে শাইলক নামের একজন মহাজনের কাছ থেকে ধার নিবে শাইলক ওয়াজ এ ভেরি ক্রুকেট ম্যান সে কিন্তু আবার এই যে শাইলক যার কথা হচ্ছে সে কিন্তু আবার খুব ভালো এক কোনো মানুষ ছিল সে নিষ্ঠুর একজন মানুষ কুট একজন মানুষ ছিল অ্যান্টোনিও অ্যান্ড শাইলক হেট এট ইচ আদার দুইজন দুইজনকে একদম ঘৃণা করত শাইলক ইউজ টু ল্যান্ড মানি উইথ হাই ইন্টারেস্ট শাইলক যে কাজটা করত সে হচ্ছে অন্যকে টাকা ধার দিত কিন্তু অনেক উচ্চ সুদে হি উড ইভেন সেন্ড দ্য ডেটার টু প্রিজেন্ট ইফ দ্য ল্যাটার ফেল টু পে হিস ডেট শাইলক যে কাজটা করতো সে তো অনেক উচ্চ সুদে টাকা ধার দিতই এছাড়াও কেউ যদি তাকে টাকাটা না দিতে পারতো ফেরত না দিতে পারতো উচ্চ সুদে তখন সে হচ্ছে ওই ডেপটারকে বা যে হচ্ছে টাকা ধার নিয়েছে তাকে প্রিজনে বা জেলে পাঠিয়ে দিত অন দ্য কন্ট্রারি অ্যান্টোনিও ইউজ টু ল্যান্ড মানি টু হেল্প দোজ হু ডিডেড ইট অ্যান্ড উড নট চার্জ এনি ইন্টারেস্ট অন্যদিকে অ্যান্টোনিও ছিল একেবারে উল্টা সে হচ্ছে যার আসলে প্রয়োজন তাকে সবসময় সাহায্য করতে এবং সে জন্য কোন ধরনের সে সুদ নিত না শাইলক এগ্রিড টু ল্যান্ড হিম মানি বাট অন ওয়ান কন্ডিশন শাইলক রাজি হচ্ছে অ্যান্টোনিওকে টাকা দেওয়ার জন্য সে রাজি হয়েছে কিন্তু একটা শর্তে ইফ হি ফেল টু রিপে দ্য মানি ইন থ্রি মান্থস টাইম হি উড পে আপ প্যানোটি শর্তটা কি শর্ত ছিল হচ্ছে যদি অ্যান্টোনিও তিন মাসের মধ্যে তার এই টাকাটা ফেরত দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার একটা প্যানালটি বা সাজা হবে শাইলক উড কাট আ পাউন্ড অফ ফ্ল্যাশ ফ্রম এনি পার্ট অফ অ্যান্টোনিওস বডি সাজাটা কি 
শাইলক বলেছে যদি তুমি 3 মাসের মধ্যে আমাকে টাকা না দিতে পারো তাহলে আমি তোমার শরীরে যে কোনো একটা জায়গা থেকে হচ্ছে 1 পাউন্ডের মাংস কেটে নেব এইটা ছিল হচ্ছে শাস্তিটা Antonio willingly agreed thinking that his ships would soon return with all the rich merchandise and he could easily return the money to Shylock by selling them Antonio shetchay tinishtate raji hoye jay karon she chinta korechilo je khub joldi to amar jahaj gulo chole ashbe so jahaj gulo je sokol ponno gulo niye asche she gulo anar pore ami jodi bikri kore dei she bikri taka ta diye hocche ami Shylock ke taka ta shodh kore debo so ei jonno she shetchay raji hoye jay Shylock made Antonio sign a bond before giving him the money শাইলক তারপর যে কাজটা করো টাকা দেওয়ার আগে আন্টোনিওকে একটা বন্ডে সাইন করে নিতে বলল একটা চুক্তিপত্রে তার সই নিয়ে নিল টাকাটা দেওয়ার আগে আন্টোনিও টুক দ্য মানি অ্যান্ড গেভ ইট টু পাসানি আন্টোনিও হচ্ছে সই করল সই করে টাকাটা নিয়ে পাসানিওকে দিয়ে দিল সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের ক্লাস আমাদের ক্লাসটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি মানে আজকের গল্পটা কিন্তু আসলে শেষ হয়নি নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা এই গল্পটা কি কন্টিনিউ করবো খুব ইন্টারেস্টিং একটা গল্প আমরা চারজন মানুষের কথা মোটামুটি পড়লাম একজন ধনী বণিক আন্টোনিও তার সব থেকে ভালো বন্ধু বাসানিও এবং বাসানিও যাকে পছন্দ করে সে পোর্সিয়ার কথা পড়লাম এবং আরেকজন মানুষের কথা পড়লাম একজন ক্রিকেট মানি ল্যান্ডার সে হচ্ছে শাইলক দেখলাম কিভাবে ভাগ্যের ফেরে চারজন চারজনের সাথে আসলে মিলে গিয়েছে বা সানিওর টাকা দরকার ছিল আন্টোনিওর কাছে যাওয়ার পরেও আন্টোনিও না থাকার পরেও তার জন্য ব্যবস্থা করে দিচ্ছে শাইলকের কাছ থেকে ধার নিয়ে এরপরে আমরা দেখলাম শাইলক টাকা ধার দেওয়ার জন্য খুব কঠিন একটা শর্ত জুড়ে দিল নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা দেখব এই শর্ত জুড়ে দেওয়ার পরবর্তীতে ঘটনাটা কোন দিকে আগায় সো দ্যাট ওয়াজ অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গাইস ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে নেক্সট ক্লাসে দেখা হচ্ছ